Unsere diesjährige Alpentour sollte im Gegensatz zu den beiden vorherigen eine Rundtour mit mehreren Etappen werden. Die Herausforderung bestand darin, nur mit dem nötigsten Gepackt eine vorher selbst geplante Mehrtagestour zu bestreiten. Mit diesem Vorhaben begann unser Abenteuer am 2. September morgens in Araba. Zunächst geht es mit der Gondel hinauf zur Porta Vescovo. Von dort aus ostwärts entlang der Höhenlinie zum Passo Padon und weiter Höhenmeter vernichtend auf feinsten Trails und Fahrwegen vorbei an der Kreppe Rosse und dem Refugio Migon nach Caprile. Hier geht es dann auf Asphaltberg an über Selva di Cadore nach Pescul, von wo uns eine mega steile Schotterpiste hinauf zum 2101 Meter hohen Col di Viai bringt. Belohnt werden diese Strapazen mit einem Hammertrail ins 1050 Meter tiefer liegende Allege. This way? Sinistra. Sinistra. Sì, sì, c'è il stradellino che va a finire sempre dove va quello lì, ha capito? Perché giù c'è fango, fango, acqua. Invece se andate qui e poi prendete subito lì, uguale, arrivate... Fango? Better. Qui è bueno, bueno. meglio, sì. Yeah. Eh, dopo si incrociano, ha capito? È uguale. Ve lo dico perché è pericoloso un po'. 
Fango? Fango, mm? Fango eh, mm? perché è piovuto tanto. E... Sì, grazie. Prego. Sì, lì sì. sì, lì che è segnato il vendaggio di lì, ma se quando è, è bella la stagione. Ah, ok. Oh. Invece piove, <ride> e allora. <ride> grazie. Sì. Ciao. Auch der zweite Tag beginnt mit einer Gondelfahrt hinauf von Allege zum Colde Baldi. Hier geht es auf überwiegend breiten Wegen und Asphalt über den Passo Stolanza. Dann auf Schotter, den Dolomiten Höhenweg entlang, hinauf zur Forca di Ambrisola und auf einem endlosen Trail vorbei am Refugio Corda da Lago hinab nach Cortina de Ampeso. Per Gondel shutteln wir hinauf zum Refugio Faloria auf 2123 Meter um von dort wieder hinab zum Sessellift am Restaurant de Rio Guerre zu trailen. Dieser letzte Sessellift bringt uns dann direkt zu unserem heutigen Etappenziel, dem Refugio Son Forca.
Col di Baldi, 1922 Meter. Wir haben die Nacht in Allege verbracht, wir sind jetzt relativ entspannt mit zwei Lüften hier hoch. Wir fahren jetzt weiter in Richtung Norden, Richtung Cortina d'Ampezzo. Da machen wir wahrscheinlich Mittag, dann geht es weiter mit einer Bahn hoch und wir fahren dann zum Col di, Ball, äh, Col di San Forca, wo wir die nächste Nacht verbringen.
55. Glaube nicht. Vom Refugio Sonforca führt die Strecke auf meist breitem Schotter durch das Val Padellon hinab ins Val Felison. Dort geht es fahrend und schiebend stets entlang des Rio Fanes hinauf zur Fanesalm auf 2102 Meter. Wieder auf dem Dolomiten Höhenweg geht es weiter, zunächst auf Schotter, anschließend auf einem technischen Trail runter nach San Cassian, wo uns die Gondel hoch zum Piz Zurega shuttelt. Bis zum abschließenden Trail hinab nach Araba sind jedoch auf 12 Kilometer verteilt noch einmal 700 Höhenmeter zu überwinden. Hier ist dann auch eine Trage- und Schiebepassage auf einer durchweichten Wiese mit von der Partie.
Tages. Mit Knieschonen und mit dem Rucksack fällt man nach hinten rum weicher. Jetzt ziehen wir sie an.
Leider war für den Rest der Woche in den Dolomiten wieder nur Schmuddelwetter angesagt. Daher zog es uns nach eingängigen Studium der einschlägigen Wetter-Apps weiter gen Süden. Thank you.